ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കുപ്പിവള ഹാഡ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പുതിനയില കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയണതിന് മുമ്പ് പുതിനയിലയുടെ കുറച്ച് ബെനഫിറ്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പുതിനയിലയിൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പുണ്ട് നാരുകൾ ഫൈബേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ധാതു ലവണങ്ങളുണ്ട് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഈരുമ്പ് വൈറ്റമിൻ എ വറ്റാ വൈറ്റമിൻ സി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിനയിലയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മിക്കപ്പോഴും പുതിനയിൽ അധികം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ വല്ലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തിടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിനയില ചട്നി കൂടി വന്നാൽ ഒരു പുതിനയില ടീ അത് വല്ല കാലത്തും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷേ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്തിന് വളരെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഡൈജഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടല്ലാത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് മെൻറ്റോൾ അത് നമ്മുടെ ദഹനത്തിന് വളരെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെൻറ്റോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയിൽ വളരെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ അകത്തേക്ക് കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡിസീസിന് പുതിനയില യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൺ ടാൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്സ് സൺ ടാൻ വന്നിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പുള്ളി മാതിരിയുള്ള പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഈ പുതിനയില നമ്മൾ തൈരിൽ അരച്ച് മുഖത്തൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാറി കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ നല്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പുതിനയില തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമുക്ക് മോർണിംഗ് സിക്നസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രാവിലെ എണീറ്റ് ഉടനെ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസിൽ പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഹണിയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മോർണിംഗ് സിക്നസ്സിനൊക്കെ ഒന്നൊരു റിലീഫ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ട്രബിളിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ലീഫ് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു അസുഖമല്ല അതൊരു സിംറ്റമാണ് ചില കാ ചില സമയങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സിംറ്റം ആയിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇത് അതായത് ഹെയർ ഡിസീസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഒരു ഗ്യാസ് ട്രബിളിൻ്റെ ഫോമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സംഭവ സമയങ്ങളിൽ അത് വലിയ വലിയ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസിന് കാരണമാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ തീരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ആരും കണക്കാക്കി വെക്കരുത് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിന് എന്താണ് അതിന് കാരണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിക്കണം ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ട്രബിളിനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആമാശയ സംബന്ധമായ എന്ത് കാര്യം വന്നാലും നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്യാസ് ട്രബിളാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പം അത് ആമാശയത്തിൽ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു സിംറ്റമായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ നിസ്സാര കാര്യമല്ല പക്ഷേ ചില ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ഒരു ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ചിലർക്ക് പാല് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പാല് കഴിച്ചാൽ ഉടനെ വയറ് വീർത്ത് വന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കഴിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും അത് പറ്റാറുണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വയറൊക്കെ വീർത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രിങ്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് ആ വീഡിയോ അത്ര ലെങ്ത് ആക്കേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് നമ്മുടെ പുതിനയില നന്നായി നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യുക കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പുതിനയിലയാണ് കേട്ടോ ഇത് വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇത് നട്ടിട്ടും എനിക്കത് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല പിടിച്ച് കിട്ടും പക്ഷേ
ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റ് വൈസ് നല്ലതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് വൈസും നല്ലതാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വയറിന് നല്ലൊരു റിലാക്സിങ് ആയിരിക്കും നല്ല റിലീഫ് തോന്നും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വയറിങ്ങനെ ഉയർത്ത് ഏന്തി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇത് അറബികൾ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കണ മാതിരി തന്നെ അവർ ഈ ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാറുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നാണ് കേട്ടോ ഹസ്ബൻഡ് എബ്രോഡാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് അറബികളൊക്കെ ഇത് ഓഫീസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്കും ഉണ്ടാക്കി തോന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് കാരണം നമ്മുടെ വയറൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കണം മാത്രം നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഫ്രഷ് ആയ പോലെ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഡൈജഷൻ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും അവരുടെ വയറൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫി ബെനഫിറ്റ്സ് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹേർട്ട് ബേൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൗത്ത് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഉണങ്ങിയിരിക്കണ ഒരു ഫീലിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓക്കാനം വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അതും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു എട്ട് ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് മെൻ്റലീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഈ മൂന്ന് ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രമേ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ തീരൂല അത്രയും ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ദഹന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു റിലീഫ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് ഈസിയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം എടുക്കുക രണ്ട് ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അല്ല മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് മിൻറ്റ് ലീഫ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക തിളച്ചതിന് ശേഷം ഷുഗർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുടിച്ചു നോക്കാം കാരണം ഈ ലീവ്സിൽ ഇത്രയും പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ബെനഫിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയണുള്ളൂ അതായത് എട്ട് ആഴ്ച കൂടുതലൊന്നും അടുപ്പിച്ച് യൂസ് ചെയ്യരുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ അത്രയും കൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനായി ഡ്രിങ്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അട ഇലയ്ക്കകത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അവർ കെമിക്കലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അടിച്ച് കിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരണത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലായാലും കുറച്ച് സമയം മുക്കിയൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും എന്ന് വിചാരി